Kraft al equipo. Mis aliados, mis queridos amigos. Esta es, muy seguramente, nuestra última batalla juntos. Sea cual sea el desenlace, quiero que sepáis que os lo agradezco de todo corazón. Tanto a vosotros como a nuestros aliados del éter oscuro. Solo ayudé a Von List para salvar a mi Sasha. Pero eso dejó una mancha en mi alma que creí que nunca podría llegar a limpiar. Pero entonces, cuando más lo necesitara, me respondisteis. Trabajasteis conmigo, me acogisteis, me aceptasteis. Me habéis dado el regalo más valioso de todos, la redención. Yo... Nunca tuve muchos amigos cuando era pequeño. Los niños como yo éramos... Bueno, no podíamos ser nosotros mismos. Vosotros habéis visto claramente quién soy, tanto lo bueno como lo malo. Y aún así, vuestra lealtad nunca flaqueó. Así que, aunque hoy muera, me consideraré afortunado. Pero no me malinterpretéis. No tengo intención de morir hoy. Esta batalla la ganaremos por Sasha. Gabriel Kraft, Diario Sonoro, parte 13. Esta es la última entrada en esta serie de grabaciones. Después de recuperar una reliquia antigua, un espejo de bronce capaz de separar al Oberführer von Liszt del demonio Cortifex, nos embarcamos en lo que espero que sea... Nuestra última misión. Me gustaría agradecer el inestimable apoyo de las otras entidades del éter oscuro. Sin ellas, ya habríamos perecido, no me cabe duda. También me siento honrado por la confianza que los socios militares han depositado en mí, aun sabiendo que yo nunca he servido en combate. Es más, he visto cómo se respetan los unos a los otros, independientemente de la cultura, la raza, y el sexo me llena de esperanza para el futuro, aunque no vivamos para verlo. Ah, solo lamento que las fuerzas de Von List sigan reteniendo a mi pareja. Si salimos victoriosos, puede que mi pobre Sasha muera. Pero perder significará la muerte de millones. La retirada no es una opción. Vivir, aprender y amar es todo cuanto quise y durante un tiempo se me concedió ese deseo. Pero la vida es efímera y nada es eterno. Para quienes vengan después de mí, os deseo la mejor de las suertes. Siempre existirá alguien que os odie por tan solo existir. Nunca dejéis que os definan. Aferraos con uñas y dientes a vuestra alma. Overführer von List, a todo el personal de Divarheit. Si estáis recibiendo esto, responded de inmediato. ¿Me recibís? ¡Responded! ¡Inmediatamente! ¡Es una orden! Vale. Muy bien. A raíz de estos últimos días, entiendo que algunos os estáis replanteando vuestra lealtad a Divarheit. Soy consciente de que nuestros esfuerzos por crear un acceso al éter oscuro han hecho de este lugar un sitio inhóspito. Perdimos, camaradas, cuando intentamos demoler la sala que antaño guardaba el cetro de Cortifex. Perdimos más cuando los cristales de éter oscuro empezaron a infestar la zona. Y la última ola de pérdidas se produjo cuando saboteamos ese mecanismo llamado máquina potenciadora, lo que provocó la aparición repentina de muchas... ¿Burbujas de éter oscuro? ¿Bolsas? Aún no sé cómo llamarlo. Solo sé que, si no me he infectado... Debe de haber alguien más sin infectar. No puedo ser el único superviviente. Yo, por favor, responded de inmediato. Es una orden. Aquí el Oberführer Wolfram von List, oficial al mando del Kampfgruppe, Die Barheit, al cuartel general de las SS, Berlín. Quien reciba esto que informe al Reichsführer inmediatamente de que, a excepción de mí, todo el personal de Die Barheit ha fallecido. Hace una semana convoqué al resto de mis tropas en nuestra base de operaciones del desierto oriental de Egipto. Desde entonces las condiciones empeoraron de manera significativa, y solo puedo concluir que sucumbieron a la contaminación por éter oscuro. Sin embargo, 
Yo todavía sigo aquí y aún poseo el poder de mi aliado Cortifex. Al informar al Reichsführer, recalcad que a pesar de la pérdida de mis hombres, la Operación Renacido sigue en pie. Por el honor de mis hombres y la gloria de la patria, crearé un ejército que infundirá el terror en nuestros enemigos. Mi compromiso con el Reich no desfallecerá mientras siga con vida. Von List. Cambio y corto. ¿Tantos problemas para llegar a esto, Cortifex? Pareces preocupado, Wolfram. Míranos, escondiéndonos como cobardes, aguardando la llegada de los perros de Kraft. Sí, pero cuando lleguen, lo que hemos hecho a su máquina potenciadora sellará su destino. Lo que hemos hecho me ha costado el resto de mis hombres. Podrías haberme avisado. Ese hechizo es... Volátil, pero eficaz. Ese mecanismo crucial está fuera del alcance del enemigo. Ahora solo nos queda esperar a que ocurra lo inevitable. Los Sangre Roja vendrán y morirán. ¿Y luego qué? ¿El constructo ese te dará por fin el poder que necesitamos? Sí, Wolfram. Y entonces habrás ganado la guerra. Pues espero que lleguen pronto. Porque aquí escondido no me siento como un vencedor. Wolfram, estás muy callado. Pero es obvio que le estás dando vueltas a algo. No hay mucho más que hacer en estos momentos salvo pensar. Y estoy aquí sentado preguntándome si realmente debería haberme unido a ti. He hecho de ti el hombre más poderoso de tu ejército y de este reino. Voy a hacer que ganes esta guerra mundial tuya por ti mismo. ¿Acaso no es suficiente? Sí, prometes muchas cosas. Pero yo lo he perdido prácticamente todo. Oh. Antes los mortales solíais comprender mucho mejor el valor del sacrificio. Me entregaban a sus hijos para ganarse mi favor. Nunca les otorgué aquello que sí te he dado a ti. Pones en duda lo que otros considerarían el más grande de los honores. Quizá no seas el hombre que creía que eras. Así es, Cortifex. Quizá no lo sea. Bueno, juguetes. Nuestra pequeña juerca en el pantano de la muerte ha sido una locura, ¿eh? Sí, hemos conseguido el espejo mágico que nos ayudará a ganar la guerra. Pero... Descubrir que eres la ex de Cortifex no es la mejor forma de pasar la noche. Y pensar que dejé que ese monstruo me tocara y que le di un hijo. No estoy preparada para hablar de ello. Quizá nunca lo esté. Y mantenerme como su sirvienta después de borrarme la memoria... Eso ya es otro nivel de crueldad. Vosotros no nos haríais algo así. Nos habéis mostrado respeto y nos habéis tratado como compañeros. Ya sé que os llamo juguetes, pero no es lo que pienso de verdad. Sois lo más parecido a amigos que he tenido. Os echaré de menos cuando termine todo esto. Tiempo atrás, antes de las infraguerras, el éter oscuro era un lugar exuberante. Luego vinieron los ejércitos de Cortifex y redujeron las tierras remotas a una roca baldía. Pero la vida perdura y en las tierras remotas la forma de vida más resistente eran las anémonas. Desarrollaron un sólido mecanismo de defensa. Si os acercáis demasiado a una lo veréis. Pero era demasiado potente. A veces se sobrecargan con su propio poder y se funden. 
Si les cae algo dentro, las anémonas vierten su exceso de poder en ese objeto. Como una ostra gestando una perla, salvo que el fruto resultante es volátil cuando menos. En todo caso, tratadlas con precaución, pero no las temáis. El miedo es un pobre sustituto del respeto. Pensándolo bien, esto puede aplicarse a cualquier situación. Pupilos míos, casi hemos llegado al final de este camino que recorremos juntos. Os he visto aprender y crecer, superar cada obstáculo y perfeccionar el uso de nuestros poderes. Representáis lo que más valoro en la humanidad, una capacidad infinita para aprender. Por eso os llamo pupilos míos, no para afirmar mi autoridad como maestra, sino por respeto a vuestra ansia de conocimiento y por la infinita capacidad inventiva a la hora de aplicar aquello que habéis aprendido. Cortifex siempre os ha subestimado, porque no es capaz de ver lo que yo veo en vosotros. Su arrogancia, su ignorancia, por eso jamás he dudado de que prevaleceríais. Nuestro tiempo juntos ha sido breve, un mero abrir y cerrar de ojos. Pero ya os digo que nuestra lucha conjunta es la experiencia más memorable de toda mi eterna existencia. Pupilos, si queremos detener a Cortifex, debéis saber más sobre el monolito viviente al que llamamos el Constructo. Es antiguo hasta para nosotros. Los primeros moradores del éter oscuro lo adoraban, pero apenas parecía darse cuenta. El constructo no es ni bueno ni malo. Posee inteligencia, pero generalmente se muestra indiferente ante nuestras vidas y problemas. Sin embargo... En raras ocasiones ha concedido una porción de su poder a un individuo, el cual ha asumido el papel de arconte. El primer arconte erradicó a una especie parasitaria que amenazaba nuestro mundo, toda una especie aniquilada. El cuarto arconte hizo pedazos nuestra luna, algunos trozos se usaron como armas y siguen flotando sobre nuestras tierras. Ahora, Cortifex desea convertirse en el nuevo campeón del constructo. No podemos permitir que este poder caiga en manos de ese tirano. Dime, Saraxis, ¿el constructo fue siempre el objetivo final de Cortifex? Siempre estaba hablando de él. Bueno, no delante de los demás, pero... ¿A puerta cerrada? Recuerdo la primera vez que intentó convertirse en arconte. Pensé que había abandonado la idea después de ese fracaso. No, jamás lo superó. O sea, pasó todas las pruebas y aún así, el constructo lo rechazó. ¿Quién sabe por qué? Desde los albores del tiempo ha elegido a muy pocos arcontes. Nadie lo ha vuelto a intentar siquiera desde el fracaso de Cortifex. Oh, 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 bueno, a algunos se les pasó por la cabeza, pero Cortifex envió a las hermanas de la agonía a hacerles una visita. Cortifex mencionó alguna vez qué haría si se le concediera tamaño poder. ¿Proclamarse rey dios del éter oscuro? ¿Gobernar con mano de hierro? ¿Comer bebés para desayunar? Sea lo que sea, lo primero que hará será asegurarse de que no estemos aquí para verlo. Cierto, Saraxis, cierto. Y bien, Bercana. 
¿Te arrepientes de haberte unido a nuestra pequeña rebelión? No, Belecar. Si hubiera seguido escondida en lo que quedaba de las tierras remotas, no estaría más a salvo que ahora. Cierto. Debido a la implicación del constructo, el alcance de esta guerra es ahora universal. El constructo. Siempre he odiado esa cosa. Se encuentra fuera del orden natural y sus intenciones son desconocidas. Es posible. Pero tú siempre has sido más perceptiva que los demás al respecto de las emociones. ¿Qué dirías que emana de esa roca? Percibo desdén. No estoy segura, pero es como si el constructo estuviera siempre tratando de decidir si la vida en sí misma merece existir. ¿Entonces elegir a Cortifex sería un claro indicio de su veredicto? Eso es exactamente lo que me temo. Tenemos que convencerlo de que nuestra existencia merece la pena. Y lo haremos, Bercana. Cueste lo que cueste.